আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা সকলে কেমন আছো আশা করছি অনেক ভালো আছো আজকে অনলাইন ক্লাসের যে প্রোগ্রামটা চালু হয়ে গেছে তারই ধারাবাহিকতায় আজ অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস ইংলিশের আমরা ভয়েস চেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী আসো এটা শুধু অষ্টম শ্রেণী না যারা নবম দশম শ্রেণীতে আসো তারাও এটা ফলো করবা তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না চলো আমরা বোর্ডের দিকে যাই কিভাবে আমরা ভয়েস চেঞ্জ করব সেই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো আমরা শিখি এবং সেইগুলো শিখলে আমরা খুব সুন্দরভাবে ভয়েস চেঞ্জগুলো পরিবর্তন করতে পারব তো দেখো আমি এখানে আজকে প্রেজেন্ট টেন্স নিয়ে আলোচনা করব তো প্রেজেন্ট টেন্সের যে আমাদের স্ট্রাকচারগুলো আছে সেইগুলো আমাদের জানতে হবে আমরা সকলেই জানি এক কথাই শুধু প্রেজেন্ট টেন্স না টেন্স আমরা জানি প্রথম অবস্থায় তিন প্রকার একটা হলো প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স আর ফিউচার টেন্স আবার প্রত্যেকটা প্রকারকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাতে যদি আমরা আসি তাহলে তিন চারা বারো প্রকার প্রত্যেকটা প্রকারের দেখো প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স আমরা আসে জানি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স সেইভাবে পাস্ট টেন্সের ভিতরে যদি আসো তাহলে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স আবার যদি ফিউচারে আসো তাহলে ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তোমাদের অনেকের এই বিষয়টা জানা আছে তো আমরা ভয়েস চেঞ্জ করতে গেলে প্রথমেই যে আমাদের বিষয়টা মনে মাথায় রাখতে হবে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো তোমরা বোর্ডের এই কোনার দিকে দেখো আমি এখানে হিন্টস গুলো লিখে রাখছি এই যে এখানে যে হিন্টস গুলো দেওয়া আছে সেই হিন্টস গুলো সম্পর্কে তোমাদের আগে জানতে হবে এই হিন্টস যদি তোমরা জানো তাহলে ভয়েস চেঞ্জ তোমাদের অনায়াসেই পারা সম্ভব হিন্টসের ভিতরে এক নম্বর আমি উল্লেখ করছি দেখো স্ট্রাকচার অফ টেন্স আমাদের যে টেন্স আছে সেই টেন্সের স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার শব্দের অর্থ হলো গঠন তোমরা অনেকেই গঠন বা গঠন প্রণালীর সাথে পরিচিত যার ইংরেজি হলো স্ট্রাকচার তাহলে স্ট্রাকচার অফ টেন্স টেন্সের গঠন প্রণালী তারপরে দুই নম্বরে আছে কি স্ট্রাকচার অফ ভয়েস চেঞ্জ আমরা যখন টেন্সের স্ট্রাকচারটা জানবো টেন্সের স্ট্রাকচারটা জানার পরে ওই টেন্সের স্ট্রাকচারের উপরে কিভাবে ভয়েস চেঞ্জের স্ট্রাকচারটা পরিবর্তন করতে হয় সেটা তোমাকে জানতে হবে দুই নম্বরে তিন নম্বর যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমাদের জানতে হয় সেটা হলো লিস্ট অফ ভার আমাদের এই ভার্বের লিস্ট সম্পর্কে যদি তোমরা তোমাদের জ্ঞান না থাকে তাহলে আমাদের সব কিছু ঠিক আছে তোমরা স্ট্রাকচার অফ টেন্স জানলে স্ট্রাকচার অফ ভয়েস চেঞ্জ জানলে সব কিছু জানলে কিন্তু ভার্বের যে একটা পরিবর্তন আছে সেই পরিবর্তনটা যদি তোমরা না জানো তাহলে ওখানেই তোমরা আটকাই যাবে তো সেইটা যেন কোনো সমস্যা না হয় সেই জন্য আমি এখানে উল্লেখ করছি লিস্ট অফ ভার্ব আমরা জানি ভার্বকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক নম্বর হলো প্রেজেন্ট ফর্ম দুই নম্বর হলো পাস্ট ফর্ম এবং তিন নম্বর হলো পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম এটা আমরা সকলেই জানি জানার পরেও আমরা অবহেলার সাথে এইগুলো আমরা মুখস্থ না করার ফলে আমাদের এটা ব্রেনে থাকে না যার ফলে আমাদের ভয়েস চেঞ্জ করতে গেলে হিমশিম খেতে হয় দেখো আমি প্রেজেন্ট ফর্মে আমি ভি ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করেছি স্ট্রাকচারের ভিতরে আবার যখন পাস্ট টেন্স উল্লেখ করছি পাস্ট ফর্ম উল্লেখ করছি তখন ভি টু দ্বারা প্রকাশ করেছি আর যখন ভার্বাল লিস্টের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম যেটা আমি ভি থ্রি দ্বারা প্রকাশ করেছি স্ট্রাকচারের দিকে তোমরা খেয়াল করলে বুঝতে পারবা তো আসো আমরা প্রেজেন্ট টেন্সের যে স্ট্রাকচারগুলো আছে অর্থাৎ এক নম্বর যেটা স্ট্রাকচার অফ টেন্স আজকে আমি দেখো উপরে লিখে রাখছি প্রেজেন্ট ইনভেনাইট টেন্সের এই স্ট্রাকচারগুলো প্রেজেন্ট ইনভেনাইট টেন্সের আমি তোমাদের প্রথমেই বলছিলাম এক নম্বর মানে কোনটা প্রেজেন্ট ইনডিফেনাইট টেন্স দুই নম্বর মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তিন নম্বর মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং চার নম্বর যেটা হবে সেটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স অবশ্যই তোমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে দেখো এক নম্বর মানেই হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের স্ট্রাকচারটা কি সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান একটা সাবজেক্ট লাগবে একটা ভার্ব লাগবে সেই ভার্বের অবশ্যই এক নম্বর যেটা প্রেজেন্ট ফর্মটা লাগবে তারপরে লাভ আসে কি একটা অবজেক্ট এটা হলো প্রেজেন্ট ইনভেনাইট টেন্সের স্ট্রাকচার এক নম্বর রুলস নিয়ে আলোচনা করছি ওখানকার এবার আসো দুই নম্বর মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স যেটা সাবজেক্ট তারপরে থাকবে কি আমরা সেন্টেন্সের ভিতর খুঁজে দেখব এম ই যার থাকবে তারপর একটা ভার্ব থাকবে সেই ভার্বের সাথে একটা আইনজি থাকবে 
এবং একটা অবজেক্ট থাকবে এটা হইল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দুই নম্বর আর তিন নম্বর হইল প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার হইল সাবজেক্ট প্লাস হ্যাব অবলিক হ্যাজ যে কোনো একটা বসবে সাবজেক্ট অনুযায়ী তারপরে ভি থ্রি ভি থ্রি মানে কোনটা বলো তো ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম বসবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে তারপরে একটা অবজেক্ট বসবে এবার তিন নম্বর আসো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সাবজেক্ট আসবে প্লাস হ্যাভ বিন অবলিক হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের এক নম্বর রূপের সাথে আইনজি যোগ প্লাস সিন্স অবলিক ফর প্লাস অবজেক্ট এখানেও সিন্স এবং ফর আমরা জানি যে নির্দিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে বা নির্দিষ্ট সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে বা নির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে আমাদের সিন্স বসে আর অনির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে সেখানে আমাদের ফর বসাতে হয় এটাও আমাদের আছে সেন্টেন্স কিছু করতে করতে তো আমাদের অভ্যস্ত হয়ে যাবে বুঝতে পারবে তো এখন আমাদের তাহলে এক নম্বর স্ট্রাকচার যেটা হিন্সার ভিতরে স্ট্রাকচার অফ টেন্স আমরা স্ট্রাকচার অফ টেন্সটা জেনে নিলাম প্রেজেন্ট ইনিমিনাই টেন্সের এবার দুই নম্বরটা একটু খেয়াল করো স্ট্রাকচার অফ ভয়েস টেন্স এখন এই স্ট্রাকচার অফ ভয়েস টেন্স আমরা কোথায় পাবো সেটা কিন্তু আমাদের এই স্ট্রাকচার অফ টেন্স থেকেই আমাদের বানাতে হবে তাহলে তোমরা একটু বোর্ডের দিকে খেয়াল করো আমি স্ট্রাকচার অফ টেন্সের থেকে কিভাবে স্ট্রাকচার অফ ভয়েস টেন্স বানানো যায় তোমরা জেনে থাকবা এখানে আমাদের তিনটা আছে সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট তাইলে আমাদের ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে সব সময় মনে করতে হবে ভয়েস চেঞ্জ মানে একটু উল্টেই পাল্টাই তোমরা ছোটকালে থেকেই বিভিন্ন জায়গায় শুনে আসছো যেটা আমরা মনে করো ভাত খাওয়া দিয়েই ম্যাক্সিমাম টিচাররা উদাহরণ দিয়ে থাকেন যে মনে করো আমরা এইভাবে খাচ্ছি এটা হইল ভয়েস চেঞ্জ তাই না তো আমরা যখন এইভাবে খাবো সেটাই হল ভয়েস বা পেসিয়ে গুছিয়ে একটা জিনিসকে বোঝানোর নামই হল ভয়েস চেঞ্জ যেটা তোমরা ছোটকাল থেকে টিচার তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে এই ভাষাগুলো ব্যবহার করতো আমিও ঠিক সেইভাবেই তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে উল্লেখ করলাম তো দেখো ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই অবজেক্টটাকে সাবজেক্টের পজিশনে বসাই থাকে তাইলে আমরা অবজেক্টটাকে সাবজেক্টকে সাবজেক্ট বানাই দেখো তাইলে আমি সংক্ষেপে লিখছি অবজেক্টকে সাবজেক্ট বানাইতে হবে বা সাবজেক্টের পজিশনে বসাইতে হবে প্লাস এখন একটা সাহায্যকারী ভার লাগবে এখন সাহায্যকারী ভার আমরা কোথায় পাবো কারণ প্রেজেন্ট ইনভেন এক্সেন্সের তো কোনো সাহায্যকারী ভার নেই সেই জন্য আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স দেখো তারপরেই যে দুই নম্বর ফর্ম আছে এইটার সাহায্যকারী ভার্ব লাগবে ভয়েস চেঞ্জ করতে গেলে প্রেজেন্ট ইনভেন এক্সেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে সাহায্যকারী ভার্ব কী আছে এম ইজ আর তাইলে আমরা এম ইজ আর বসাই দিলাম প্লাস এখন আমাদের একটা ভার্ব লাগবে সে ভার্বটা কোথায় পাবো আমাদের এখানে ভার্ব আছে সেই ভার্বটা নিয়ে আসলাম আমরা একটা কথা মনে রাখবা ভয়েস চেঞ্জ করতে গেলেই ভার্বের সব সময় তিন নম্বর রূপ আসে তাইলে আমাদের ভার্বের তিন নম্বর এখানে এক নম্বর রূপ আছে আমাদের যখন ভয়েস চেঞ্জ করব তখন ভার্বের তিন নম্বর বা পাস পার্টিসিপাল ফর্ম বসাইতে হবে প্লাস একটা রুলস অনুযায়ী ভয়েস চেঞ্জের রুলস অনুযায়ী একটা বাই নিয়ে আসতে হবে প্লাস এবার দেখো আমাদের বাকি আছে কি এখান থেকে এই দিকে আসছে এখন এই বাকি আছে এইটা সাবজেক্ট সাবজেক্টকে এবার আমাদের অবজেক্ট বানাইতে হবে এখন আমি লিখি সাবজেক্ট এর অবজেক্ট ফর্ম অবজেক্ট ফর্ম তোমরা একটুখানি খেয়াল করলে খুব ইজি খুব ইজিভাবে তোমরা টেন্সের স্ট্রাকচার থেকে ভয়েসের স্ট্রাকচারটা তোমরা তৈরি করতে পারবা তাইলে আমাদের প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সের স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়ে গেল এবার আসো আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের কীভাবে টেন্সের স্ট্রাকচার দিয়ে ভয়েস টেন্সের স্ট্রাকচারটা বানানো যায় সেটা একটু খেয়াল করি দেখো এখানেও একে এখানে যেমন সাবজেক্ট টু অবজেক্ট অবজেক্টের পজিশনে নিয়ে আসলাম এখানেও অবজেক্টকে অবজেক্টকে সাবজেক্টের পজিশন নিয়ে এসে সাবজেক্ট বানাইতে হবে প্লাস আমাদের এখন দেখো তো এই জায়গায় কি লিখছিলাম সাহায্যকারী ভার্ব তাহলে এখানেও আমাদের কি লাগবে এখন সাহায্যকারী ভার্ব লাগবে প্রত্যেকটা কন্টিনিউস টেন্সে মনে রাখবা যে এখানে যেমন একটা করে বিং নিয়ে আসতে হয় সেই বিং এম বিং তারপরে অবলিক ইজ বিং 
তারপরে আরবি প্লাস আমাদের সাহায্যকারী ভার্বের কাজ গেল এখন আমাদের কি লাগবে একটা ভার্ব লাগবে ভার আমরা কোথায় পাবো দেখো ভার্বের সাথে আইন জি আছে কিন্তু যখন আমরা ভয়েস চেঞ্জ করব তখন কিন্তু আর আইএনজি আনলে হবে না তখন আইএনজি উঠে যে ভার্বের তিন নম্বর বসাই যাবে দেখো আমরা প্রেজেন্ট এর এখানেও ভার্বের তিন নম্বর বসাইছে আবার প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ছিল যেখানে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ ছিল আমরা ভয়েস চেঞ্জ করার সময় তখন কিন্তু ভার্বের সাথে আর আইনজি থাকছে না তখন কিন্তু ভার্বের তিন নম্বর উপ হয়ে যাচ্ছে পাঁচ পার্টিসিপল ফর্ম হয়ে যাচ্ছে এবার প্লাস দেখো এখানে আমি বাই দিছিলাম এখানেও ঠিক একইভাবে একটা বাই বসবে প্লাস এখানে দেখো কি লিখছিলাম সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম এখানেও এই সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম বসবে দেখো সাবজেক্ট এর অবজেক্ট ফর্ম তারপরে তিন নম্বরটা একটু খেয়াল করো এখানে আছে তিন নম্বর মানে কি প্রেজেন্ট পারফেকশনস প্রেজেন্ট পারফেকশনস রেজিস্ট্রেটর সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ ভার্বে তিন নম্বর প্লাস অবজেক্ট তাহলে এখানেও প্রত্যেকটা জায়গায় দেখো আমি অবজেক্টকে সাবজেক্টের পজিশনে নিয়ে আসছি এখানেও তার কোনো ব্যতিক্রম নেই তাহলে অবজেক্টকে সাবজেক্ট বানাতে হবে প্লাস এখানে সাহায্যকারী ভার্ব আছেই কিন্তু আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে এখানে যে অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের যে সাহায্যকারী ভার্ব আছে তার সাথে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের সাহায্যকারী ভার্বের সম্পূর্ণটা নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ এখানে হ্যাভ হ্যাজ আছে এখানে আমাদের হ্যাভ বিন অবলিক হ্যাজ বিন এটা নিয়ে আসতে হবে তারপরে কোনটা নিয়ে আসতে হবে বলো তো এবার ভার্বের তিন নম্বর রূপ তোমরা জানো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে এমনিতেই ভার্বের তিন নম্বর রূপই থাকে অর্থাৎ এখানে ভার্ব নিয়ে তোমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই প্লাস সূত্র অনুযায়ী সেই একটা বাই বসবে প্লাস কি বসবে বলো তো এই দেখো প্রত্যেকটা জায়গায় যেটা করছিলাম যে সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম তাহলে এখানেও একটা সাবজেক্ট আছে তাহলে এই সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম করতে হবে তাহলে সাবজেক্ট এর অবজেক্ট ফর্ম বুঝতে পারছ তোমাদের ছোট্ট করে একটা কথা বলে রাখি আমাদের যে চার প্রকারের ভয় স্ট্রাকচার আছে টেন্সের এই চার প্রকারের স্ট্রাকচারের ভিতরে আমাদের এক নম্বর অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনিমিনাই টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এই তিনটার ভিতর থেকেই আমাদের পরীক্ষায় আসে এই যে লাস্টে যে চার নম্বরটা দেখছো অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এখান থেকে আমাদের পরীক্ষায় খুব একটা আসে না এটা তোমরা যখন আমরা ক্লাসে আসবা তখন আমি এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা এই তিনটা বিষয় সম্পর্কেই আলোচনা করব যেহেতু এটা পরীক্ষায় আসে না এটা নিয়ে আমাদের এত মাথা ঘাটানোর দরকার নেই আমরা এই তিনটা নিয়ে একটু মাথা খাটাই তো এখন আমরা স্ট্রাকচারটা প্রথমে জানা হয়ে গেল স্ট্রাকচার অফ টেন্স এটা জানলাম তারপরে স্ট্রাকচার অফ টেন্স থেকে কীভাবে আমাদের ভয়েস চেঞ্জ তৈরি করতে সেটাও তোমরা দেখে নিলে এবার আমাদের যেটা লাগছে লিস্ট অফ ভার্ব আসলে লিস্ট অফ ভার্ব চলের এটা বাসায় একটু যে ভার্বের লিস্টগুলো আছে গ্রামাটিক্যাল বই আছে সেখান থেকে অবশ্যই তোমরা চেষ্টা করবা মুখস্থ করার কারণ এটা মুখস্থ না করলে মনে থাকার থাকবে না এবার এখান থেকে আমাদের কিভাবে সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় সেটা আমার মনে হয় তোমরা ইতোমধ্যেই কিছু না কিছু বুঝে গেছো তো চলো আমরা কিছু এক্সাম্পল থেকে শিখে আসি কিভাবে আমাদের একটা টেন্স ধরব এবং সেখান থেকে এই স্ট্রাকচারের এই রুলসটা বসিয়ে আমরা ভয়েস চেঞ্জে রূপান্তর করতে পারব তো চলো আমরা এক্সাম্পলের দিকে যাই হুম এবার বোর্ডের দিকে দেখো আমি তিনটা সেন্টেন্স দিচ্ছি যে তিনটা সেন্টেন্সের কথা বললাম যে আমাদের পরীক্ষায় আসেই আসে বা আসার মতো তো তার প্রথম একটা সেন্টেন্স দেখো এক নম্বর যেটা একটুখানি সেন্টেন্স একটু পড়ো আই ড্র এ পিকচার আই ড্র এ পিকচার এদিকে একটু তাকাই দেখো তো আই দেখেন আমাদের সাবজেক্ট ড্রটা এখানে ভার ভার্বের এক নম্বর রূপে আছে এবং এ পিকচারটা ভার্বের পরে যা আছে সবই আমাদের অবজেক্টের আওতায় পড়ে তাহলে আমি যদি এর মিডিল একটা করে প্লাস চিহ্ন দিয়ে দিই তাহলে দেখো তো কোন টেন্সের আওতায় পড়ে তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ডি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট কোন টেন্সের আওতায় পড়ে প্রেজেন্ট টেন্সের প্রেজেন্ট ইলিমিনেট টেন্সের আওতায় পড়ে তাহলে এটার স্ট্রাকচারটা অবশ্যই তোমাদের জানা আছে 
তাহলে জানা আছে সেখানে আমরা কি লিখছিলাম বলতো অবজেক্টকে সাবজেক্টের পজিশনে আনতে হবে তাহলে অবজেক্ট আমাদের কি আছে এ পিকচার তাহলে আমি প্রথমেই এ পিকচারটা লিখে দিলাম এ পিকচার দেখো এখানে এ পিকচার থেকে শুরু এখন এ এখানে ছোট হাতের অক্ষরে আছে কিন্তু আমরা সবসময় জানি পাঞ্চেশনের নিয়মে যে কোনো সেন্টেন্স যদি শুরু করতে হয় তার প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের দ্বারা শুরু করতে হয় সেভাবে হিসেবে আমাদের এটা ছোট হাতের অক্ষর ছিল এখানে এটা এটা বড় হাতের দ্বারা শুরু হলো তাহলে এ পিকচার এ পিকচারের পরে আমাদের কি ছিল ভয়েস চেঞ্জের নিয়মে সাহায্যকারী ভার্ব এ পিকচারের পরে কি হয় এম হয় ইজ হয় নাকি আর হয় অবশ্যই একটা পিকচার তাই ইজ হবে ইজ তারপরে কি লিখছিলাম বলো তো ভার ভার্বের তিন নম্বর রূপ ভার্বের তিন নম্বর রূপ দেখো তো ড্র ড্র আছে না ভার্ব এক নম্বর রূপ আছে দুই নম্বর রূপ ড্রিউ ড্র ড্রিউ তিন নম্বর রূপ হবে কি হবে ড্রন তাহলে আমাদের এখানে তিন নম্বর রূপ আসবে ড্র ড্রিউ ড্রন ডি আর এ ডাবলু এম ড্রন তারপরে কি লিখছিলাম তিন নম্বরের পরে একটা বাই বসবে বাই বসাই দিলাম তারপরে শেষ মেষ একটা রুল ছিল সেটা হলো আমাদের সাবজেক্টকে অবজেক্ট বানাইতে হবে দেখো তো সাবজেক্ট এখানে কি আছে আই আই এর অবজেক্ট ফর্ম কি হ্যাঁ আই এর অবজেক্ট ফর্ম হইল মি তাইলে আমাদের ভয়েস চেঞ্জ হয়ে গেল তোমাদের মনে রাখতে হবে প্রশ্নে আমাদের এইটা যে সেন্টেন্স আছে আই ড্র আই পিকচার এইটা আমাদের অ্যাক্টিভ ভয়েস আছে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর এখন যেটা পরিবর্তন করলাম স্ট্রাকচার অফ ভয়েস চেঞ্জ দ্বারা এটা হয়ে গেল আমাদের প্যাসিভ ভয়েস प्रकाश कर लार्बर एक नम्बर रूप आई एन जी हो गए বাকিটা এই পিকচার একটু সম্পূর্ণ আমাদের অবজেক্টের আওতায় চলে আসলো এবং আমি মিডিলে একটা করে দেখো প্লাস বসাই দিলাম তাহলে এটা কোন টেন্সের আওতায় পরে বলো তো তাহলে সাবজেক্ট প্লাস সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে আমি তারের একটা এবং ভার্বের এক নম্বর উপের সাথে আইন দিতে প্লাস অবজেক্ট তাহলে এটা কোন টেন্সের প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের যে আমরা স্ট্রাকচার অফ ভয়েস চেঞ্জের একটা রুল শিখলাম সেখান থেকে আমাদের একটু ফলো করো তো দেখো তাহলে এই পিকচারটা আমাদের প্রথমে চলে আসবে তাহলে এ পিকচার তারপরে সাহায্যকারী ভার্স কি ছিল বলো তো এম ইজারের এম বিং ইজ বিং আর বিং যেহেতু কন্টিনিউস টেন্স তাহলে এখানে দেখো যদিও এখানে এম বিং আছে কিন্তু আমাদের এখন এই যে এখানে যে সাবজেক্ট আসছে এই সাবজেক্ট অনুযায়ী আমাদের সাহায্যকারী ভার বসা হইতে হবে এখানে সাবজেক্ট আই ছিল তাই এম বসছিল কিন্তু এ পিকচার এরপরে কি বসবে বলো তো ইজ আর ইজের পরে একটা বিং বসবে ইজ বিং তারপরে ভার্বের তিন নম্বর রূপ দেখো ভার্বের যদিও আইন যে যোগ আছে এখন কি হবে ভার্বের তিন নম্বর রূপ মানে ড্রন ডি আর এ ডাবলু এন ড্রন তারপরে বাই তারপরে আই আছে তার অবজেক্ট ফর্ম মি আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে একই সেন্টেন্স দ্বারা তিনটাই পূরণ করার চেষ্টা করছি পরবর্তীতে তোমাদের যেন সমস্যা না হয় তাহলে দেখো আর এটা আমাদের সাবজেক্ট সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে হ্যাঁ ভার্বদের বলছিলাম যে সাবজেক্ট অনুযায়ী বসবে তাই সাবজেক্ট আয় থাকার কারণে হ্যাঁ বসছে এটা আমাদের অক্সেলারি ভার্ব এটা ভার্বের তিন নম্বর রূপ তারপর এখানে ভার্বের পরে যা থাকে সবই আমাদের অবজেক্ট তাহলে দেখো এর মিডিলে যদি আমি আবারও সেই প্লাস বসিয়ে দিই তাহলে কোন টেন্সের আওতায় পরে বলো তো সাবজেক্ট প্লাস সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে হ্যাঁ 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 প্লাস হাজেক্ট তিন নম্বর রূপ প্লাস অবজেক্ট তাহলে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের আওতায় পড়ে তাহলে এটা যখন আমরা ভয়েস চেঞ্জ করবো তখন কি হবে অবজেক্টের সাবজেক্টের পজিশনে বসা পড়ে তাহলে অবজেক্ট কি আছে তাহলে এ পিকচার তারপরে এ পিকচারের পরে কি বসে বললো তো হ্যাভ বিন নাকি হ্যাভ বিন যেহেতু আমাদের এটা একটা বস্তুবাচক না ব্যক্তিবাচক পিকচারটা অবশ্যই বস্তুবাচক বস্তুবাচক অবজেক্টের পরে সবসময় আমাদের এখন কি বসবে যেহেতু এটা আমাদের বস্তুবাচক অনেক সময় বস্তুবাচকের ব্যক্তিবাচকের পরেও হ্যাজ বসতে পারে কিন্তু এখানে এ পিকচারের পরে হ্যাজ বসবে এ পিকচার হ্যাজ বিন এখন কি হবে বলো তো ড্রন ভার্বের তিন নম্বর হোক ড্রন বাই এখানে অবজেক্ট বসে যাবে এখন আয় আছে মি 
তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটা পূরণ হয়ে গেল কত সুন্দরভাবে আমি যেটা বলছিলাম যে এটা সাবজেক্ট বস্তুবাচক হওয়ার পরে হ্যাজ বাসছে আবার বলছিলাম ব্যক্তিবাচক হইলেও হ্যাজ বাসবে তখন সেটা কখন সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নম্বর হয় তখন অবশ্যই আমাদের হ্যাজ বাসবে কিন্তু ফার্স্ট পার্সন এবং সেকেন্ড পার্সনের পরে সবসময় হ্যাপ বসবে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে এই ছিল এইভাবে আমাদের যতগুলো প্রেজেন্ট টেন্সের উপর স্ট্রাকচার আসবে তার আমাদের স্ট্রাকচার অফ টেন্সটা ধরতে হবে তারপরে আমাদের স্ট্রাকচার অফ ভয়েস টেন্স টেন্সটা বের করতে হবে টেন্সের উপর ভিত্তি করে তারপরে ভার্বের এই লিস্টগুলো জানতে হবে জানার পরে সুন্দর করে আমরা আগে সেন্টেন্স চিনব তার ভয়েস টেন্স কোনটা হবে তার স্ট্রাকচারটা জানব এবং তারপরে সুন্দর করে পূরণ করে দেব আমাদের ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না তো আমি আশা করছি তোমরা অবশ্যই ক্লাসটা ভালোভাবে বুঝতে পারছো আর এই ভিডিওটা যদি তোমরা ভালোভাবে দেখো তাহলে আমার বিশ্বাস এই প্রেজেন্ট টেন্সের উপর যতগুলো যদি কোনো ভয়েস চেঞ্জ পরীক্ষায় আসে তাহলে অবশ্যই তোমরা অ্যান্সার করে আসতে পারবা যেখানে কোনো ভয় থাকবে না এবং হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্সার শিওর করেই আসতে পারবা তো আজকে আর নয় আজকে এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারকাত